everyone this is Laksha Mithil Desai and uh, today I'm going to tell I've made this video to tell you about my journey from a J aspirant to uh, to IITN and that is what I long for the most I just wanted to become an IITN and now I'm an IITN and I'm so damn happy for it so uh, without wasting much time I will just brief you about my journey about how it all happened how I became what I wanted and I'm just very happy now so let's get started so to start with, I had heard of IIT in my fifth standard and the reason behind my hearing all about IIT and all uh, was my cousin. He got selected in IIT Delhi. So I had also dreamt of being an IIT and till then I had no idea about what IIT is and what it means to be an IIT. And so I just wanted to become an engineer, graduate from IIT and uh, that is when I heard the uh, about IIT the most in my fifth standard then if everyone was to ask me Ki aapko kya hai life mein? I was like I want to become an engineer from IIT uh, so that is when the idea got imbibed in my mind and uh, I just longed that uh, I want to become an engineer and then after I want to become an IS officer first to secure my career as an engineer and then to become an IS officer but uh, Suddenly, as I grew up, like in 8th or 9th, I realized that I just can't be an IS officer because uh, I just want, do not want to tell you, uh, tell you the reason why I don't want to be an IS officer. But yeah, I just, uh, you know, dropped the idea of being an IS officer. And then I just wanted to become an engineer and from IIT Delhi. Uh, not basically IIT Delhi. It may be any IIT that I can get. Uh, so uh, in ninth till ninth, I not joined any kind of coaching, tuitions, and nothing like that because uh, my mother used to teach me, and uh, I was a kind of child who would not listen in classes. But uh, I could manage at home. I could do each and every stuff, each and every concept at home itself, or I can manage uh, my. Uh, planes and whatever paintings uh, and all that stuff that I used to do along with my studies uh, so I focused more on study basically uh, and more on getting more and more marks I had not uh, you know prepared for IIT from the very beginning like students start from 6th 7th 8th and whatnot my, my peers my friends my classmates were uh, starting from 6th and I, I just made fun of them that they're not enjoying their life to to the full they can enjoy but I think they did good because uh, starting early like from 9th or 10th does more good uh, so uh, in 10th class my mother you know told me to uh, get admitted into a coaching institute I denied uh, I was not of the opinion I do not uh, they didn't agree to her opinion I said no mama I won't join it uh, now so mama said ki ek bar join karke dekho actually her basic uh, motto to make me join uh, I uh, this coaching institute was ki I had no uh, you know experience of sitting in the class for long long hours so she wanted me to get used to it that you, uh, you need to get used to it when it comes to taking long long classes with uh, you know five to six hours at a stretch so my mother uh, you know influenced me and i just uh, agreed so i joined akash and this has also a story behind it akash institute my mother said me ki you need to join you can join uh, fiji or vmc uh, but i denied i said ki my friends are in fiji from the very beginning like from sixth and seventh and i just can't compete with them so i i just wanted to uh, to make my life light i just do not want it to burden it, uh, it with unnecessary things so i joined the akash institute and that was my good decision i suppose because it was very light and it was very nice institute i just made many friends many new friends and of course i got to sit i got how to sit uh, for long long hours and then i was fully ready to uh, to take coaching institute uh, in 11th and 12th and I was okay with the studies uh, of course Akash didn't uh, teach of high level like what is required in 11 12th and I didn't uh, absolutely wanted that for now for when I was in 10th I just wanted to study for 10th class only so uh, I joined then I joined Fiji 
in 11th standard it all got a smooth i also changed my school in class 11th uh, that was because i wanted to make new friends new classmates and uh, i just wanted a change in my life so i uh, opted from uh, in the narabli hills to uh, delhi public school sector 19 faridabad and that was the biggest uh, decision that i made in my life for the first time my parents actually my parents wanted me to uh, join dps uh, from the very beginning like from 6th uh, or 7th uh, but i denied ki uh, i won't leave my friends uh, at that point of time so i just wanted ki mai to apni friends ke sath rahungi mai unko nahi chhodungi so but all of a sudden in 11th i thought that i should leave it now it's high time i should leave uh, nvn and i should uh, join dps and that is the biggest uh, decision that i made aur wo decision kafi acha prove hua i just want to tell you ki bahut acha decision tha mujhe bahut maza aaye dps mein aur matlab kafi acha tha dps ka mahol and all that stuff uh, and now coming on to the coaching institute part uh, after joining delhi public school i joined uh, fitji faridabad uh, not delhi because uh, it would be a problem for me to commute to long long places and for long long hours i just do not wanted to waste my time so i joined uh, uh, fitji faridabad uh, for 11th i was regular in going to fitji uh but suddenly my performance dropped down i don't know for what reason actually i was in a uh, second batch in fiji uh for around half a month when i joined it uh but eventually when the test happened uh the upgradation test happened i got admitted into the first batch and uh, i was really happy that uh, i got the first batch and now i am the top like top of feeling so uh i i just couldn't manage like i don't know what happened my grade suddenly dropped not really dropped i was a average child not too high not too low so uh i uh, i was of the opinion ki nahi this is not paying any good to me so i should leave it rather so when 11th uh, after 11 there was again an upgradation test when you have to compete with all the people again after studying 11th so i got a uh, devastating results i i got admitted into third uh, third batch and of course there were a lot of batches like there were around 15 16 batches i was amongst th- uh, i was admitted into the third batch but i was not happy i was so shattered ki ye kya ho gaya mere sath and then i uh, started to feeling like ki i should leave it because uh, there was a norm in fiji ki if you are not in uh, first or second batches uh, you won't be taught good things and uh, yeah that is the kind of thing that i experienced um wahan pe sab kuch nahi padhate the uh sirf top batches ko hi padhate the so i left it so i joined private coaching institutions and uh, fir usme bhi mujhe kafi acha lagne laga i felt very good and uh, as i meko fir 11th bhi i to cover 11th also side by side because 11th was already finished um 11th maine acche se nahi ki thi just because uh, पता नहीं आई डोंट नो वॉट रीजन मैं फिर जी को पूरी तरीके से ब्लेम नहीं करूँगी बट स्टिल आई वॉज नॉट फुली सेटिस्फाइड विद माई इलेवेंथ सो आई गो ऑन गो ऑन फॉर क्लासेज लाइक साइड क्लासेज फॉर इलेवेंथ एज वेल इन माई प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूशन बट दैट लेफ्ट मी विद नो टाइम टू रिवाइज माई सेल्फ लाइक आई नो टाइम लेफ्ट टू स्टडी सेल्फ स्टडी और मतलब कुछ भी नहीं कर पाती थी मैं खुद से बिकॉज क्लासेस इतनी लंबी होती थी क्लासेस वो सो लॉन्ग यू नो आई टू आई फर्स्ट आई फर्स्ट गो टू स्कूल देन आई टू गो टू माय कोचिंग इंस्टीट्यूट सॉरी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस और इट वाज अराउंड नाइन थर्टी नाइन फोर्टी फाइव टेल वेन आई केम एट द नाइट एंड वो बहुत ज़्यादा ऑफकोर्स मैं स्कूल थोड़ा कम जाती थी बट जो कोचिंग ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन थे यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम जाती थी मैं तो मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती थी एंड बहुत टायर्ड हो जाती थी सो आई कुडेंट मैनेज टू यू नो कंटिन्यू ऑल दैट एंड आई पुट पुट अ ब्रेक ऑन इट इन नवम्बर और दिसंबर आई गेस आई स्टॉप गोइंग टू ऑल ऑफ द इंस्टीट्यूशन बिकॉज आई फेल कि आर जे मेन स्टैंड इज रियली नियर एंड आई नीड टू स्टडी सेल स्टडी ऑल द थिंग्स सो आई लेफ्ट ऑल दैट ऑफकोर्स द थिंग्स वर लेफ्ट एंड द सिलेबस वॉज स्टिल लेफ्ट टू बी अंडर बट मैंने छोड़ दिया आई थॉट कि जो मैंने किया है 
I think I should rather revise all that stuff for now. So uh, after leaving all that, I feel very happy ki ha. Ab I have left with uh, I'm left with enough time to get self study. But a time me was of course I left it in November end or December. I just don't know. I don't remember it. But uh, jab maine usko leave kiya, to I was happy. Uh, I got time for self study, uh, but ये था कि January दूर नहीं था. My paper was on 9th January morning shift, और मेरे पास around one month ही बचा था. और in that one month मुझे सब कुछ रिवाइज करना था. And that too, twelfth मेरी पूरी complete नहीं हुई थी. Uh, physics में बहुत सारे topics थे जो अभी तक complete नहीं हुए थे मेरे. सो uh, so, मैंने वो टॉपिक्स uh, मतलब मेरी क्या आदत थी कि जो टॉपिक्स नहीं किए ना मैं उनके बारे में सोचती रहती थी आई यू थिंक अबाउट ऑल दोज टॉपिक्स विच आई हैव एंड कवर्ड कि उधर से क्वेश्चन आ गया तो इट्स क्वाइट स्केप्टिकल अबाउट दैट तो uh, जब वहाँ से मतलब ऑफ कोर्स क्वेश्चन आते भी थी आते भी थे वहाँ से हमेशा uh, जो मैं नहीं करके जाती थी ना चैप्टर वहीं से क्वेश्चन आ जाते थे सो आई वॉज ऑफ द ओपिनियन कि जो नहीं करना ना वो सबसे पहले करो तो मैं लास्ट के दिनों मैंने उसके अंदर अपना मतलब हाथ डाल दिया और फिर मैं बहुत कंफ्यूज हुई और फिर जानवरी मेन्स मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं गया सो आई फेल्ट कि कोई बात नहीं लेट्स नाउ फोकस ऑन बोर्ड्स क्योंकि बोर्ड काफ़ी नियर थे एंड वी हैड इन स्टार्टेड अबाउट बोर्ड्स एट ऑल मैंने इंग्लिश नहीं पढ़ी थी मैंने पी नहीं पढ़ी थी मैंने टाइप नहीं पढ़ी थी टाइप ऑफ कोर्स इट्स वेरी इजी सब्जेक्ट बट बहुत सारे और ये फिजिक्स केमिस्ट्री में भी आई टू लर्न द फॉर्मुलेज नॉट द फॉर्मुलेज डेफिनेशन द डेफिनेशन शुड भी अप्रोप्रिएट इन बोर्ड बिकॉज यू हैव टू राइट एवरी थिंग नॉट टू सॉल्व सो मैंने वो सब एंड टाइम पे किया फिर उसके बाद आई प्रिपेयर फॉर अप्रैल टेंथ एंड देन द लॉकडाउन केम एंड इट वाज अ बोनस फॉर मी लाइक आई वाज सो डैम हैप्पी फॉर द लॉकडाउन इनिशियली आई वाज अन हैप्पी कि यार अब और पढ़ना पड़ेगा दे हैव टू स्टडी लॉट मोर हम दो साल से पढ़ रहे हैं और अब फिर से पढ़ना पड़ेगा बट आई स्टार्टेड लविंग द लॉकडाउन नॉट बिकॉज कि मुझे ज़्यादा टाइम मिला जस्ट बिकॉज कि मेरे पास फ्री टाइम है आई हैड लॉट ऑफ फ्री टाइम कि मैं आराम से पढ़ सकती हूँ मुझे कहीं ट्यूशन पे नहीं जाना मुझे रश नहीं करना इधर उधर बिकॉज ट्यूशन पे जाने के लिए भी यू नीड टू गेट रेडी यू नीड टू गो देयर एंड यू नीड टू कम बैक यू नीड टू हैव फूड देर इज़ अ लॉट ऑफ टाइम विच इज़ वेस्टेड इन द प्रोसेस सो आई जस्ट आई वॉज वेरी हैप्पी कि आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ टाइम टू स्टडी सेल्फ स्टडी वट एवर आई वॉन्ट टू डू सो दैट वॉज ऑल कि मैंने बस लॉकडाउन में वट आई डिड वॉज I watched videos, YouTube videos, because there wasn't any other option for me to revise. Or I thought ki uh, notes वगैरह revise करने में तो it would take time. So I thought I should watch videos. So I watched videos of an academy, and it proved uh, very beneficial for me. Like it was very very nice videos. Uh, of course, पूरे दिन I didn't watch videos. जिस चीज़ में मुझे doubt होता था वो मैं देख लेती थी. ठीक है and uh, That was all about uh, what I did and what I didn't. Uh, means आया फिर उसके बाद means uh, was so near. मैं मैं पहले तो इतना वो गई थी ना कि अब means होने वाला है यार मैंने पढ़ाई नहीं की मतलब uh, पहले लगता है ना कि पढ़ाई नहीं की है बट uh, जब मेन्स आ गया तो हो गया तो आई वॉज वेरी हैप्पी नॉट बिकॉज कि मेरा पेपर अच्छा गया था बुरा गया था जस्ट बिकॉज द पेपर इज ओवर ठीक है फिर उसके बाद मैं एडवांस प्रिपेयर करने लग गई आई एड बेट्स एग्जाम ऑल्सो उसके लिए प्रिपेयर करना था फिर एडवांस से एक दिन पहले आई वॉज लाइक पर मम्मा मुझे तो कुछ आता ही नहीं है आई डोंट नो एनी थिंग मैंने केमिस्ट्री नहीं एक्चुअली माई केमिस्ट्री वॉज रियली वीक आई डोंट नो फॉर वर्ड रीजन मुझसे मुझसे बिल्कुल ना केमिस्ट्री में मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर अबाउट क्रैम्बिंग नॉट ऑल डेफिनेटली बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स विच आर बेस्ड अपॉन क्रैम्बिंग आई जस्ट कूडन डू दैम मैं वो कर ही नहीं पाती थी मेरा इंटरेस्ट कभी बैठा ही नहीं तो मेरे केमिस्ट्री में एक्चुअली सबसे कम नंबर आया है और फिजिक्स वॉज दी बेस्ट सब्जेक्ट दैट आई कूड एवर हैंडल बस फिजिक्स मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है और फिजिक्स में मेरे सबसे ज़्यादा नंबर है और फिजिक्स में बहुत ज़्यादा पढ़ती थी मम्मा मुझे बोलती भी थी बेटा और सब्जेक्ट्स पे भी ज़्यादा ध्यान दिया करो बट पहले मेरी एक बार मैथ्स भी वीक हो गई थी इन जे मेन्स जानवरी अटैम्प्ट बट मैंने मैथ्स को सुधार लिया था और मेन्स में मेरे सबसे ज़्यादा मैथ्स में आए थे फिर मुझे लगा कि मेरे फिजिक्स में थोड़े कम है तो आई स्टडी मोर एंड मोर फिजिक्स देन और फिर मेरे एडवांस में फिजिक्स में सबसे ज़्यादा थे तो आई वॉज क्वाइट हैप्पी फॉर मी बी द टॉपर इन माई सेल्फ इन फिजिक्स इन ऑल ऑफ माई थ्री सब्जेक्ट्स एंड बट अगर मेरे केमिस्ट्री में और ज़्यादा आ जाते थे तो आई वुड हैव बिकम मोर एंड मोर हैप्पी बट कोई बात नहीं इट्स ऑल राइट मेरे को आई आई टी मिल गया एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट फैक्ट 
और मेरे इस जर्नी में लाइक देर वो मैनी अप्स एंड डाउन्स बट इन ऑल अगर आप अपना बेस्ट हो गए सो यू वुड डेफिनेटली गो ऑन फॉर द बेस्ट सो विद दैट आई एव फिनिश अप विद माई यू नो जर्नी एंड ऑल द बेस्ट टू यू गाइज I wish my heartiest all the best to all of you. Uh, you will do. You will definitely do the most wonderful thing in your life. Okay. Bye bye.